What is a macha macha? It's a good boy chop. Bago ang lahat. Kailangan natin mag-alcohol. Alright. So, alam nyo naman, may kumakalat na virus, virus dyan. Kailangan natin maging safe. Ngayon, ang gagawin natin, dahil hindi tayo makalabas, ay share ko lang. Gusto ko lang i-share yung helmet ko. At eto siya. Empty helmet. Synchrony Duo Dual Sport. So, kaya siya tinawag Dual Sport. Pwede siyang on-road. Pwede siyang off-road. Kaya ito yung nagustuhan ko kasi may peak. At malaking bagay ito lalo na pag maaraw dahil konting iku lang mabablock mo na yung araw so hindi ka na masyado masisilaw. So dual visor siya, meron siyang sun visor dito or sun shade. Yun, actually yun lang yung gusto ko eh. Medyo gusto ko lang kasi yung parang nakasombrero ko pag nagmomotor. So kaya natripan ko tong dual sport na helmet. Actually nagyahanap pa nga ako ng ibang dual sport na helmet eh. Kasi ito medyo mabigat to eh. Ano ba to? Uh, 1650 grams. So 1.6 kilos. Uh, sa ulo mo so medyo ewan ko parang recently medyo nangangawit ako eh o ako lang yun medyo mabigat siya medyo malaki laki rin hindi ko lang alam ko ilang shell size to eh pero ito lang yung nabili ko no dahil sale nung spider mga around 5,000 yata to tas nabili ko mga 3 plus na lang parang ganun hindi matanda matagal-tagal na rin to eh dami nang gasgas eh pero okay pa naman siya wala man namang problema so nauna ko siyang ginamit medyo nabigatan talaga ako ang napansin ko sa kanya maganda yung ventilation niya kasi meron dito meron dito merong ventilation dito sa chin bar at may exhaust dito so okay may ventilation niya at saka meron pa pala dito meron pa sa gilid So, yun nga yung unang binago ko rito. Actually, wala naman akong binago talaga. Ang binago ko dito, ito, nilagyan ko, nilagyan ko lang ng foam sa loob. Kasi pag medyo mabilis na, siguro mga 60 kilometers per hour, uh, pumapasok yung hangin doon. Maganda nga yung ventilation, kaya lang, maingay. So, maingay yung hangin. Lalo pa ngayon, naglagay ako na telesin na strap mount. So, hindi na masyadong sumasara tong visor. So, okay lang naman. Pero, hindi mo masyadong pumapasok din yung hangin maski may strap pa siya na lagay dyan. Talking about the peak, ito yung nagustuhan ko rito dahil nga, pag nag-offroad, diba? O kaya, nagtitrail ka. Ang ginagawa ng mga, yung mga suot mga nakamotocross din, so, pwede silang yumuko. Kunyari, yung mga lupang tinatapon sa mukha nila ng motor na nasa harapan nila. O kaya, pag nagtitrail, ito yung magiging protection din para sa mukha nila or sa mata nila laban sa sumasanga, sa mga malilit na dahon, mga ganon. So, syempre, yung ibang naka, nagtitrail, nagagagal sila. So, hindi ko lang sure kung pwede itong lagyan ng goggles. Medyo parang pwede naman kung may goggles ka. Pero, since dual sport siya, meron siyang visor. Pwede mo rin siyang alisin eh. Tapos, ititira mo itong peak. Hindi siya katulad ng ibang uh, dual sport na helmet na naalis yung peak pag ayaw mo siyang gamitin. So, bukod sa peak, meron din tong helmet na to na sun visor. So, yung sun visor naman, talaga useful naman siya. Kunyari, gusto mo lang nakabukas yung main shield mo. Gusto mo lang mag-ride na nakabukas yung main shield mo, mainit sa mukha. Siyempre, kailangan pa rin ng protection sa mata. So, at saka maliwanag, siyempre, hindi mo pwede gamitin niya sa paggabi. Next na nagustuhan ko dito sa helmet na to, ay yung chain bar. Since uh, medyo mahaba-haba siya, ayun o, ganyan o. O, oh, diba? Mahaba. So, hindi masyado naka... Yung usually mga full face na helmet, diba hanggang dito lang. Diba? Hanggang dyan lang. So, dikit na dikit yung dulo ng helmet sa bunga nga mo. So, yung hininga mo, yung hininga mo, ramdam na ramdam mo eh. Kung na-aching ka, diba? Ta, babalik din ka agad sa'yo. <laughs> Ito, malayo-layo ng konti. Tsaka, nagustuhan ko rito may nose guard. Na hindi ka naman mag-gets kung may silbi ba siya sa dual sport. Dahil nga, isang feature sa dual sport na nakita ko, na maganda rin para sa akin ay yung butas niya, yung viewport niya or yung eye hole. Kasi sa full face, dati pa full face ako, naka-modular ako, mabigat din. Pero limited, parang nandito lang yata yung, hanggang dito lang yung viewport niya or yung butas. So, hindi masyado magamit yung peripheral vision ko. So, ayun, isa, isa sa mga nagustuhan ko to. Pag, li, pag lilingon ka ng tagilid ng ganun, gaganoon ka, di ba? So, hindi ka na masyado gaganoon kasi malaki yung butas eh. Makikita mo kaagad eh. Or mas madami ka makikita para sa akin. O hindi lang ako sanay mag full face. O syempre, lahat naman ng mga helmet ngayon, nare-remove yung mga liner. Lahat naman yun, washable, nahuhugasan, syempre. Yung mga vents, okay mga vents na ito. Katulad na sinabi ko kanina, may vent dito sa gilid na air intake din yata. So, pupasok yung hangin dito. Na pumapasok din yung wind noise. 
So, nilagyan ko siya ng foam. Yung parang sponge. Nilagyan ko siya ng maliit na gano'n. Na manipis. Hindi na masyado maingay. So, pero okay pa rin naman yung ventilation niya. Strap naman na ito. Sa mga mahilig mag double D. Hindi to double D. Quick release to eh. Dati rin yung naisip ko eh. Bago ako mag mag video video na ganito sa motor. Naisip ko, since ganito yung helmet ko, malalagyan ko kaya ng chain mount. Kasi bihira lang yung mga chain mount na ginagawa para sa mga dual sport or motard na helmet, di ba? Eh, since may nahiram ako, at since may nahiram ako ng telesin na chain mount, okay naman siya. Medyo, medyo nakaumbok nga lang ng ganyan. Pero stable naman siya, hindi naman siya gumagalaw masyado. Or actually, hindi nga siya gumagalaw eh. Pag nalagyan mo na ng camera, tsaka confident naman ako na nandyan pa rin yung camera. Tsaka nasa harap ako naman eh, so mas nakikita ko kung wala na yung camera dyan o nandyan pa. Daba. Again, removable yung peak niya by screwdrivers. So hindi siya masyadong, hindi siya katulad ng mga ibang premium na helmet talaga. Dahil di ba usually mga premium na helmet, mga, ha, mga thumb screw lang. Ito kailangan mo ng screwdriver. Tsaka yun nga, hindi mo pwedeng alisin itong peak dahil walang pagkakapitan itong visor. Pwede mo siyang alisin, pero alisin mo rin itong visor, magagagals ka nga lang. Yun pa pala, pag medyo mabilis-bilis ka na, since medyo matigas nga itong peak na to, hindi siya masyadong, hindi masyadong bendable, hindi siya flexible. Medyo may wind drag to eh. Talagang, o kaya yung mga crosswinds lang, sa kunyari sa tulay, or mga mabibilis na malalaking sasakyan, natatangay yung ulo kayo, gumaganon eh. O kaya minsan gumaganon eh. Dahil nga matigas to, tsaka medyo malaki, hindi ko sure kung may mas magaan pang helmet na ganito eh. Pero, usually, di ba nasa mga 1.5 kilograms yung mga helmet. So, yan. Gusto ko lang i-share kung uh, anong helmet ko at bakit ko ito nagustuhan. Okay naman siya for moto vlogging dahil since malayo nga yung, yung chin bar sa bibig mo, mga nandito lang yata yung bibig mo nandito lang. So, since malayo-layo siya, yung mic mo, mapipwesto mo ng maayos. Ang downside nga lang dito sa Synchrony Duo, walang, walang tulugan, walang chin curtain. Naghahanap nga ako ng chin curtain, o kaya di ko nga alam kung pwede kong i-DIY na lang yun eh. So, ganun, wala ang problema. Pag uh, mainit, buksan wala, madami siyang vent. Pag umuulan, okay naman siya. At sya uh, ano pa ba? Yun lang. So, wala i-share kung ano itong helmet ko. At, uh, meron pang isang helmet eh. So, re-review rin natin yun. Uh, mini review update lang since wala tayong magawa at hindi tayong makalabas. Hindi tayong makapag-video-video sa kalsada dahil nga bawal. Sumunod na lang tayo. Wala ka nga lang magagawa. Mababaliw ko nga lang sa inyo. Pero at least, hindi tayong maghahawaan. Hindi mapapatagal itong quarantine na to. ba diba? So, alright mga tsa, mga tsa. Stay safe. Mag-alcohol lagi. Nawaan ko itong helmet ko, so mag-alcohol ako. To be sure. Since wala naman kayong ginagawa, ba diba, nasa bahay lang naman kayo, panoorin nyo ba ang video ko? Or like, comment, share, subscribe. If you're not subscribed already, hit that subscribe button, 2020 style. And I'll see you in the next video. Alright, Bayon? <laughs> Alright! Woo!